Avante família, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, se inscreve, deixa seu like, compartilha aí os nossos vídeos e ajuda bastante, tá bom? Galera, falar um pouco do jogo de ontem, né? Depois, de, de, depois do jogo do Santos, a gente percebeu um Palmeiras um pouco cansado, um pouco sem ritmo, é, um pouco desligado em algumas jogadas, mas a gente entendeu que o cansaço, fi, que o cansaço é, devido a maratonas de jogos, Pode ser o que, que, o que estava atrapalhando o, o time naquele momento. Ou até mesmo se poupar um pouquinho porque sabia que tinha um jogo importante na Libertadores. Primeiro jogo das quartas de finais. Mas aí passou, -se, passou o, o tempo até o jogo. E o Palmeiras volta a campo ontem pela Libertadores para disputar, a, a, pra disputar uma, a vaga para a semifinal. E a gente logo no começo já percebe um Palmeiras que continua cansado, um Palmeiras que continua desligado em algumas coisas. O Palmeiras é, parou de fazer as triangulações, o Palmeiras parou de, de fazer aquele jogo mais apoiado, aquele jogo junto para poder facilitar o toque de bola. E no começo do jogo a gente já percebeu que seria... já sabe que a Libertadores é difícil. Também não achava que o Libertar seria presa fácil. Por mais que seria... Por mais que, que se fale que seria o jogo da defesa é, mais vazada contra, contra o melhor ataque, a gente sabia que ia ser um jogo difícil. Por ser Libertadores e o que eles não jogam o ano inteiro, eles jogam numa partida de Libertadores. Seja o argentino, o uruguaio, o paraguaio, até, até o time venezuelano, que geralmente são os times mais fracos da Libertadores, teoricamente, acabam se dedicando mais a certos jogos. E a gente percebeu ontem o Palmeiras... Com um pouco, uma grande dificuldade no, no toque de bola. É, a gente percebeu um Palmeiras assim, é, um pouco desconexo do, do, do que estava se passando no jogo. O time do, do, do Paraguai, o Libertar, que estava jogando em casa, tinha que fazer o resultado para poder tentar um, a disputar, é, tentar é, buscar a classificação fora de casa. Um time que tentou muito mais, que deu muito mais volume, muito mais vontade, mas a gente percebe a limitação deles. E o Palmeiras não, não identificou isso no começo do jogo. Deixou, demorou demais para entrar no jogo. A gente sabe que o campo também não ajudou. E com isso, é, esses fatores é, fez com que o Palmeiras fizesse uma partida muito abaixo do que a gente tem percebido. Em alguns momentos eu achei que era o Luxemburgo que estava lá na beira do campo treinando o Palmeiras. Porque essa forma do Palmeiras jogar a gente viu muito com o Luxemburgo. E aí eu te pergunto, até onde faz falta o nosso treinador na beira de campo? Comenta aqui. Deixe seu comentário aqui e diga, até onde faz falta o Abel ali na beira de campo? Os auxiliares do Abel, é, tem culpa nesse resultado? Ou é jogadores, ou é campo, ou é libertadores? Deixe aqui seu comentário. Na minha visão, é um pouco é, é um compilado de, de, um, de um pouquinho de cada coisa. Primeiro, o jogo da Libertadores já é difícil jogando fora de casa, num campo difícil daquele, né? As marcações que o juiz é, preferiu no, no jogo mostrou, um, não, uma ten, não que eles são tendenciosos, mas assim, é, muito, mu, muitas jogadas de cartões, pênalti e nada foi, e nada foi, foi feito. Uma hora, o pênalti no Rony, o, o, o zagueiro Cardoso olha para trás e solta o braço no Rony, não acontece nada. É, o cabeludinho lá, o Cáceres, dá um tapa no Rafael Veiga e nada acontece então a gente tem que entender que algumas marcações não vão marcar porque não querem mesmo outras porque são ruins e outras porque é, percebe-se a, a uma malandragem com, com, com os times brasileiros então o Palmeiras tem que ficar esperto com isso o Palmeiras tem que ficar esperto porque o jogo de volta ainda está em aberto, apesar do empate não é um mau resultado, que o Palmeiras traz a vantagem de se classificar em casa com um 0x0 pro... É, para vocês terem ideia Um 0x0 o Palmeiras se classifica Então joga por dois resultados A vitória e o empate por 0x0 Um empate com gols 1x1 é, um um leva para os pênaltis 2x2, 3x3 a, a classificação é do Libertar Então tem que tomar cuidado É a pior defesa Se for para jogar no Allianz Parque tem que meter pressão E a gente percebeu é, ao longo do primeiro tempo Que o Palmeiras teria uma grande dificuldade no jogo só que o Palmeiras, em 40 minutos, não tinha, dado, não tinha finalizado uma vez no gol. E numa cobrança de escanteio, o Palmeiras, o nosso, o nosso melhor jogador em campo, o zagueiro Gustavo Gomes, pega e faz um gol de cabeça, que era o único que estava, de fato, de fato, com a cabeça no jogo. 
É, depois na coletiva a gente percebe que o, que o auxiliar falou é, cita o Covid como uma, uma é, vamos dizer, um problema a mais para o Palmeiras, que esses jogadores entram só com 50% da parte física. Bom, isso o Palmeiras tem que avaliar, isso o Palmeiras, a, a, as com, a comissões médicas do Palmeiras tem que avaliar o setor médico, tem que avaliar e começar a fazer um estudo em cima disso para poder recuperar os nossos jogadores. É, agora numa fase tão importante do, dos campeonatos, um, um mês importante para o Palmeiras dar sequência aos projetos de, de chegar numa final, de brigar por títulos, a gente não pode ter um jogador pela metade. Não é culpa deles, mas assim, há, 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 tem que se fazer um trabalho para recuperar esses jogadores. E depois começa o um segundo tempo e a gente percebe já é, o Palmeiras um pouquinho mais ligado, mas ainda com muitos erros de passe. Com, com muito falta de proximidade, até porque a gente é, viu muita gente reclamando do Zé Rafael. O Zé Rafael sofreu porque não tinha o, o apoio do, do Rafael Veiga para fazer as triangulações. Movimentação na frente para poder receber, passar, receber, passar. Bom, no, no contexto geral, como eu falo, o empate, o empate é, é, é importante. O Palmeiras, <risos> olha, é, ou é sorte de campeão, né? Ou. Os caras são muito ruins mesmo, o Palmeiras poderia ter saído derrotado dessa partida por mais de um ou dois gols, na minha opinião. Eles tiveram muitas chances de fazer gols, bola na trave, no último lance da partida uma falta bola na trave de novo. Então o Palmeiras demonstrou uma, uma, uma fragilidade muito grande jogando, jogando uma partida assim. E eu penso de uma forma, se for para jogar dessa forma, e, e tipo assim e ter um, e não ter uma, uma visão que precisa melhorar não ter um, um pensamento de melhora se a gente passar do libertar e por acaso o river passar um jogo fora de casa contra o river uma, um vacilo desse o palmeiras já vem desclassificado de lá para cá então tem que ligar tem que ligar um sinal de alerta e agora eu gostaria de saber a sua opinião o que que você acha a gente tem que tem que poupar Teria que poupar agora para o Brasileirão, sabendo que tem uma fase importante nesse mês, tem, um, tem muitos jogos importantes, será que ele pouparia no Brasileirão? Nós vamos jogar contra o Bahia sábado, em casa, no, na nossa casa. Será que rodar um pouquinho o elenco não seria uma boa opção para que a gente vá mais recuperado para o jogo... É, para o segundo jogo contra o Libertad? Só que daí, nessa, nessa, né, né, nesse pensamento, a gente acaba abrindo mão da, do Brasileirão de vez. O que, que você acha? Você prefere estar tá brigando pelas Copas ou pelo Brasileiro? Porque agora, agora é um ponto a se pensar. Ou disputa tudo com um time, meia, com um time de 50%, ou de, deixa um time mais, é, mais descansado, um time mais, é, é, com, com mais vigor físico para poder disputar as Copas. Bom, galera, deixa aqui o seu comentário. A gente vai vir com outro, outro, outro vídeo para falar desse jogo contra o Bahia. Eu, na minha opinião, eu acho que poderia dar uma mesclada no time, metade titular, metade, pegar os, os titulares que estão mais 100% e colocar para jogar, e, o, e, o, e os reservas que estão 100% também colocar para jogar, e dar uma segurada, principalmente, nesses jogadores de meia. O, o Lucas Lima foi expulso, é um jogador que pode estar... Tá, um jogador que... Ah, não, ele vai, se eu não me engano, ele está suspenso, mas tá. Depois a gente faz um compilado aí do que vai ser o jogo contra o Bahia. A volta do Abel Ferreira, se Deus quiser, provavelmente ele volta no sábado, mas tem que ver, porque precisa daqueles 10 dias. Se ele não voltar no sábado, domingo ele volta. E já vai comandar o time contra o, contra o jogo de volta, né? Contra o Libertar. Mas, galera, o que, que você acha? Metade reserva, metade titular ou... É, poupa o time inteiro para poder ter um time 100% na, 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 na terça-feira. Bom, comenta aqui, deixa, deixa o, seu, o seu comentário, participa com a gente aqui. Muito obrigado mais uma vez pelos novos inscritos que estão chegando. É, um grande abraço a todos, que Deus abençoe, tá? É, uma ótima quarta-feira e, e a gente daqui a logo a mais, se tiver alguma coisa importante, a gente traz para vocês aqui, tá bom? Galera, muito obrigado dessa... É, espero que o Palmeiras use, use a melhor tática para poder ter um time 100%, tá bom? Valeu, galera. Avante, Palmeiras!